ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு காதல் நோய் தீர்வோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அத்தியாயம் பன்னெண்டு இது வரைக்கும் லெவன் பகுதிகள் பதினோரு பகுதிகள் பார்த்துருக்கோம் கதை ஏதோ ஒரு வேகத்தில் போயிட்டுருக்கு போன வாட்டி பார்த்தா மாதிரியே பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்துலேயும் பாதி பாலன் கதையும் பாதி மனோஜ் கதையும் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பாலன் கிட்ட போகலாம் ஆலியா சீக்கிரமா இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ராகுல் சார் வீட்டில் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கணும் அப்போ தான் கவர்மெண்ட் கொடுத்த கெடுக்குள்ளே சீக்கிரம் முடிக்க முடியும் அப்படின்னு ஸ்லோவாக கிளம்பிட்டு இருந்த ஆலியாவை அவசரப்படுத்துகிறான் நம்ம பாலன் உடனே அவசர அவசரமாக ஆலியாவும் கிளம்பி வரான் டெல்லியில் இருக்கிற பெரிய பணக்கார முதலைகளில் ஒருத்தர் தான் ராகுல் சர்மா அவருடைய முதல் இம்பார்ட்டன்ட் பிஸ்னஸ்ஸே ஆல் இந்தியா ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி அவரோட ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமியிலேருந்து தான் தேசிய லெவலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற அத்தனை ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்ஸும் போகிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற நிறைய வீரர்கள் தான் ஒலிம்பிக் போட்டியில் கலந்துக்கிட்டு முக்காவாசி பேர் பதக்கமும் வாங்குறாங்க அவ்வளோ பேரும் புகழும் பெற்ற அகாடமியோட ஓனர் தான் ராகுல் சர்மா பாலனும் ஆலியாவும் அவசர அவசரமாக கிளம்பி அவர் குறிப்பிட்டிருந்த நேரத்துக்குள்ளே அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க அங்கே ராகுலோட பிஏ தான் அவங்கள வரவேற்கிறாங்க பயங்கர பெரிய வீடு அந்த வரவேற்பறையிலேயே யானையோட தந்தம் வெண் தந்தத்தால் செஞ்ச அழகான கைவினை பொருட்கள் பஞ்சலோகத்தாலான சிலைகள்னு அந்த வீடு ஃபுல்லாகவே பயங்கர லாவிஷாக பயங்கர பணக்காரத்தனமாக இருக்குது ஏன் லியா ஆலியாவை தான் லியான்னு கூப்பிடுறாரு நம்ம பாலன் செல்லம்மா ஏன் லியா இதெல்லாம் நேர்மையான வழியில் சம்பாதிச்சிருக்க முடியும்னு நீ நினைக்கிறியா அத்தனையும் பிளாக் மணி தானே அப்படின்னு பாலன் நைஸாக பேசுகிறான் ஐயோ கொஞ்சம் உங்கள் வாயை மூட்டிட்டு அமைதியாக இருங்க அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது நீங்கள் எதையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க நீங்களாகவே எதையாவது யோசித்து முன்னாடியே முடிவெடுக்காதீங்க அப்படின்னு ஆலியா திட்டுறா ஏதோ என் வருங்கால மாமனார் சொன்னாருன்னா இவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்க வர ஒத்துக்கிட்டேன் சாதாரணமாக இருந்த ஆள் இவ்வளோ சீக்கிரமாக இவ்வளோ உயரத்துக்கு போக முடியும்னா நிச்சயமாக இது நேர்மையான வந்த பணத்தால் இருக்காது அப்படின்னு பாலன் பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே ராகுலோட பிஏ வந்துடுறாரு ராகுலோட பிஏ ரெண்டு பெரிய தட்டில் வருத்த பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு பிஸ்தா நிறைய ஸ்வீட்டு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து நீட்டுறாரு ஆலியா ஆசையாக அதை எடுக்கிறதுக்காக கை எடுத்துகிட்டு போகிறான் டக்குன்னு பாலன் ஆலியாவோட கையை நறுக்குன்னு கிள்ளி விட்டுட்டு சார் நாங்கள் ஏற்கனவே சாப்பிட்டுட்டோம் எதுவும் வேண்டாம் நோ தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பிடுறாரு ஏ லூஸு பாலன் எவ்வளோ சூப்பரான ஸ்வீட்ஸ்லாம் வந்துச்சு எதுக்காக திருப்பி கொடுத்த வந்த வேலை நல்லபடியாக முடியட்டும் நானே உனக்கு ரெண்டு கிலோ பாதாம் அல்வா வாங்கித்தரேன் அப்படின்னு பாலன் திட்டுறான் சார் இந்தாங்க இதில் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் இருக்குது சீக்கிரம் செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு பிஏ வந்து ராகுலோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் கொடுக்குறாரு பாலன் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சரி பார்க்க ஆரம்பித்த அரை மணி நேரத்துலேயே கண்டுபிடிச்சிட்றான் இந்த கணக்கில் எல்லாத்துலேயும் குளரப்படி இருக்குன்னு உடனே பிஏ கிட்ட போயிட்டு சார் கணக்கெல்லாம் தப்பாக இருக்குது சில பல கோடிகள் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறான் பாலன் அதுக்கு தானே உங்களை வர வைச்சோம் எல்லாத்தையும் நேர்மையான முறையில் பண்ணணும்னா நீங்கள் எதுக்கு நாங்களே பண்ண மாட்டோமா எல்லாத்தையும் அழகாக சரி பண்ணி குளறுபடி இல்லாமல் கொடுங்க அப்படின்னு ரொம்ப திம்முறாக சொன்னால் ராகுலோட பிஏ சார் உங்கள் ஓனர் ராகுல் சார் கூப்பிடுங்க நான் அவர்கிட்டயே பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு பாலன் கத்த ஆரம்பித்தான் இங்கே நான் தான் சார் எல்லாம் ராகுல் சார் இப்போ ஊரில் இல்லை எப்போ வருவார்னு தெரியாது அதனால் என்ன சொல்லணுமோ எங்கிட்டே சொல்லுங்க அப்படின்னு பிஏவும் கத்துறாரு சரி ராகுல் சார்க்கு ஃபோனாவது போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு பாலன் விடாப்பிடியாக சண்டை போட்டோன்னே வேறு வழி இல்லாமல் பிஏவும் ராகுல் சார்க்கு ஃபோன் பண்ணி கொடுக்குறான் சார் வணக்கம் சார் நான் அகமதோட மாப்பிள்ள பாலன் பேசுகிறேன் இங்கே கணக்கெல்லாம் ஒரே குளறுபடியாக இருக்குது பல கோடி இடிக்குது இதை இப்படியே விட்டால் உங்களுக்கும் பிரச்சனை நம்ம அரசாங்கத்துக்கும் நஷ்டம் அப்படின்னு பொறுமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் பாலன் அப்படியா தம்பி இது எனக்கு தெரியாமல் போச்சே இந்த பிஏ தான் ஏதாவது கோல்மால் பண்ணியிருப்பான் நீ என்ன பண்ணுற ஒரு பத்து நாள் கழித்து வந்து என்னை பாரு அப்படின்னு ரொம்ப கூலாக ஆன்சர் பண்ணுறாரு ராகுல் இல்லை சார் நான் இன்றைக்கி நைட்டே என் சொந்த ஊரான மெட்ராஸ்க்கு போக போகிறேன் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வரத்துக்கு ஒரு மாதம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறான் பாலன் அப்படியா ரொம்ப நல்லதா போச்சு நான் சென்னையில் தான் இப்போ இருக்கேன் அப்போ நாளைக்கே வந்து என்னை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சுறாரு ராகுல் அன்றைக்கி ராத்திரியே பாலனும் ஆலியாவும் அவசர அவசரமாக கிளம்பி சென்னைக்கு போகிறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் ராகுல் சர்மாவை மீட் பண்ணுறதுக்காக இந்த அத்தியாயத்தில் இதோட பாலன் பகுதி முடியுது இந்த பகுதியில் கீர்த்தனாவோட பகுதி இங்கே ஆரம்பிக்குது கீர்த்தனாவோட அப்பா டிஜிபியோட க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்
அவங்க அப்பாவும் வேறு வழி இல்லாமல் டிஜிபி கிட்டே கேட்க டிஜிபியும் ஓகே சொல்லிடுறாரு அந்த பர்மிஷனை வச்சுக்கிட்டு அடுத்த நாளே இவன் திலகவதியை பற்றி விசாரிக்க போகிறான் முதல் கட்டமாக திலகவதி வேலை பார்த்த ஹாஸ்பத்திரிக்கு போகிறான் அங்கே போய் விசாரித்தா அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் திலகவதியை கடவுளுக்கு சமமாக பார்க்குறாங்க குழந்தை இல்லாத பலருக்கும் குழந்தை பாக்கியம் கொடுத்த தெய்வமாக மதித்தாங்க இவளை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே சந்தேகப்படும்படியே எதுவுமே இல்லை அதனால் அவள் வெளியில் வரத்துக்காக தயாராக வெளியில் வந்துட்டுருக்கா அப்பன்னு பார்த்து அங்கே வாசலில் அர்ஜுனோட அப்பா நிற்கிறத பார்க்குறா அர்ஜுனோட அப்பா நர்ஸ் கூட பயங்கரமாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அங்கே போன கீர்த்தனா என்ன கிருஷ்ணன் அங்கிள் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறா இல்லைம்மா இப்போதைக்கு ஆஸ்பத்திரி இன்சார்ஜை பார்க்கணும்னு சொல்கிறேன் யாருமே பார்க்க அலோவ் பண்ண மாட்டேன்றாங்கம்மா இந்த நர்ஸ் பர்மிஷனே தர மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே நர்ஸ் சார் சொன்னால் புரிஞ்சுக்கோங்க புது இன்சார்ஜ் நேற்று தான் வந்தார் அவர் இப்போ பயங்கர பிஸியாக இருக்கார் நாளை காலைல பத்து மணிக்கு வாங்க நான் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி வைக்கிறேன் அப்படின்னு நர்ஸு சமாதானப்படுத்த முயற்சிக்கிறாங்க கீர்த்தனாவும் அவரை சமாதானப்படுத்துகிறான் வாங்க அங்கிள் நம்ம தனியாக போய் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பார்க்குக்கு அந்த கிருஷ்ணன் அங்கிளை கூட்டிகிட்டு போகிறான் சொல்லுங்க அங்கிள் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எதுக்காக நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் இன்சார்ஜை பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்குறான் உனக்கே தெரியுமா அர்ஜுன் நாங்கள் எவ்வளோ தவம் இருந்து பெற்றுருக்கோம் அர்ஜுன் நாங்கள் தவமாக தவம் இருந்து பெற்ற பையன் அவன் இயற்கை முறையில் உருவாகாமல் செயற்கை கருவாக உருவாக்கப்பட்டவன் ஆனால் அவன் கருவாக இருக்கும்போதே அவனோட மரபணுவை இவங்க ஏதோ செஞ்சு மாற்றிருக்காங்க அதனால தான் அவனுக்கு இப்போ பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த கிருஷ்ணன் அங்கிள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு யார் சொன்ன அங்கிள் அவங்க எதுக்காக இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறான் கீர்த்தனா என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் இங்கே லேப் அசிஸ்டண்ட்டாக ரொம்ப நாளாக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தான் அவன் சொல்லி தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் நாங்களும் சில பல லட்சம் செலவு செஞ்சு குழந்தைய பெற்றுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயத்தையும் அவன் தான் சொன்னான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த கிருஷ்ணன் அங்கிள் சரி அங்கிள் உங்கள் ஃப்ரெண்டை வர சொல்லுங்கள் அவரை பார்த்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்கிறா கீர்த்தனா இல்லைம்மா அவன் இப்போ உயிரோடவே இல்லை போன வாரம் நடந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் செத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கிருஷ்ணன் சரி எதுக்காக ஆஸ்பத்திரியில் மரபணு மாற்றம் செய்யணும் அங்கிள் அதனால் அவங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு மறுபடியும் கிடைக்காத விடைக்காக கேள்வி கேட்குறான் அதாம்மா தெரியல ஆனால் என் பையனுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஒன்று ஆச்சு அவ்வளோதான் இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிற எல்லாரையும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பிடிச்சி கொடுத்துருவேன் பதட்டப்பதாடிங்க அங்கிள் நாளைக்கு நானும் உங்கள் கூட வரேன் வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போய் அந்த புது இன்சார்ஜை பார்க்கலாம் ஆமாம் புதுசாக வந்திருக்கிற டேரக்டர் யார் அப்படின்னு கேட்குறா கீர்த்தனா அது யாரோ ராகுல் சர்மாவாம்மா அப்படின்னு சொல்கிறாரு கிருஷ்ணன் ஸோ மறுநாள் கிருஷ்ணனோடு சேர்ந்து கீர்த்தனாவும் பாலனோடு சேர்ந்த ஆலியாவும் நாலு பேரும் தனித்தனியாக போய் ராகுல் சர்மாவை மீட் பண்ண போகிறாங்க அடுத்த அத்தியாயத்தில் என்ன நடக்குதுன்றத நாளைக்கு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் பொறுமையாக நான் பேசுகிறதெல்லாம் கேட்டு அதை கதைன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கெல்லாம் மனமார்ந்த நன்றிகள் Thank you. See you in next video.